হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুক্তিস কুকিং ওয়ার্ল্ড আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই সহজ এবং মজাদার একটা স্যান্ডউইচের রেসিপি শেয়ার করব আজকে তৈরি করে দেখাবো এগ মেয়োনিস স্যান্ডউইচ বা ভেজিটেবল এগ স্যান্ডউইচ যে নামেই ডাকা হোক না কেন এটা তৈরি করা খুবই সহজ আর এটা খেতে খুবই টেস্টি হয়ে থাকে বাচ্চা স্কুলের টিফিন সকাল কিংবা বিকালে নাস্তা হিসেবে আপনারা এই খাবারটা তৈরি করতে পারেন তো আমি আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য এখানে একটা বাটিতে আমি দুটো হার্ড বয়েল এগ নিয়ে নিয়েছি এখন একটা কাটা চামচের সাহায্যে ডিম দুটোকে আমি ভেঙে ছোটো টুকরো করে নিচ্ছি আপনার চাইলে হাতের সাহায্যেও কাজটা করতে পারেন অথবা ছুরির সাহায্যেও ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিতে পারেন তবে আমার কাছে এই কাটা চামচ দিয়ে করে নেওয়াটাই বেশি সহজ মনে হয় তো আমি এরকম ছোটো করে এটাকে থেতলে নিব বা ছুরি করে নিব তো এটা হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ শশা আমি খুবই মিহি করে কুচি করে নিয়েছি সেটা আপনারা চাইলে এই সালাদগুলোকে আর একটু বড় করেও কেটে নিতে পারেন তো আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো শশা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ গাজর আপনারা চাইলে এখানে গাজর ছাড়া শুধু শশা দিয়েও তৈরি করতে পারবেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য এক চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া আপনারা চাইলে কালো গোলমরিচের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ মাস্টার্ড সস এটা যদি হাতের কাছে না থাকে না দিলেও হবে তবে দিলে টেস্টটা ভালো আসে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ চিনি এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ ম্যাওনিস এটা আমার ঘরে তৈরি করা ঘরে কিভাবে খুব সহজে ম্যাওনিস তৈরি করতে হয় সেটার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব চাইলে দেখে নিতে পারেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস চেষ্টা করবেন লেবুর রসটা অবশ্যই ব্যবহার করার জন্য এতে করে ডিমের যে একটা এক্সট্রা স্মেল থাকে সেটা থাকবে না আর এই লেবুর রসটার টেস্টও বাড়িয়ে দিবে এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে একত্রে একটু মিশিয়ে নিলেই কিন্তু ভিতরের ফিলিংটা বা সালাদটা রেডি হয়ে যাবে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন বাটিটাকে আমি একটা সাইডে সরিয়ে রাখছি এখানে স্যান্ডউইচ তৈরি করার জন্য আজকে আমি হোয়াইট ব্রেড ব্যবহার করছি আপনারা ব্রাউন ব্রেড অথবা পছন্দ মতো অন্য যে কোনো ধরনের ব্রেডই ব্যবহার করতে পারবেন এই স্যান্ডউইচটা তৈরি করার জন্য এবার ব্রেডের সাইডের যে শক্ত অংশগুলো থাকে সেটা আমি কেটে নিচ্ছি আর এগুলো কেটে ফেলে না দিয়ে আপনারা চাইলে বেশ কিছু জমিয়ে তারপরে হালকা শুকনো খোলা একটু টেলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিলেই কিন্তু এটা ব্রেড ক্রাম হয়ে যাবে তো আপনারা চাইলে ব্রেড ক্রামও তৈরি করে নিতে পারেন সাইডের এই অংশটা দিয়ে এখন ব্রেডের মাঝখানে আমি ফিলিংটা দিয়ে দিচ্ছি এটাকে একটু বেশি করেই আমি দিব কারণ এই সালাদটা একটু বেশি করে দিলেই স্যান্ডউইচটা খেতে বেশি টেস্টি হয়ে থাকে চেষ্টা করবেন একটু বেশি করে দিতে এতে করে খেতে ভালো লাগে পুরোটা এভাবে স্প্রেড করে দেওয়ার পরে উপরে আর একটা ব্রেডের অংশ আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে মাঝখান থেকে এখন আমি কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পরে আপনারা চাইলে কিন্তু প্লাস্টিক র্যাপারে র্যাপ করে একদিন পর্যন্ত নর্মাল ফ্রিজে রেখে এই স্যান্ডউইচগুলোকে সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন তো তৈরি হয়ে গেল আমার খুবই সহজ এবং মজাদার ভেজিটেবল এগ সালাদ স্যান্ডউইচ তো আমি আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই স্যান্ডউইচের রেসিপিটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর এরকম নতুন নতুন মজাদার রেসিপি পাওয়ার জন্য তো আশা করছি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে তাহলে আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ